ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் இதே நேரத்தில் மிக சரியாக இறை வார்த்தை கேட்பதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருப்பதற்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் உங்களில் அநேகர் ஜபத்திற்காக எங்களை அழைக்கிறீர்கள் ஜப தேவையோடு வருகிறவர்கள் தொடர்பு கொள்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் கருத்தாக ஜெபிக்கின்றோம் ஜபத்திற்கு பதிலை கத்தர் கொடுக்கிறார் இந்த நாட்கள் மிக கடுமையான ஒரு நாட்கள் எங்கு பார்த்தாலும் கொரோனா கொரோனா என்கின்ற சத்தம் நம்முடைய காதுகளில் தொணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது தொலைக்காட்சி பெட்டியை திருப்பினால் இந்த செய்தி இல்லாமல் ஒரு சேனலும் இல்லை எல்லா சேனல்ஸுமே இந்த கொரோனா டிசீஸை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது பத்திரிகைகளும் அதை சொல்கின்றனர் அன்புக்குரியவர்களே ஏழை முதற்கொண்டு நடுத்தர மக்கள் மற்றும் பணக்காரர்கள் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் எல்லா வகை மக்களையும் இந்த தொற்று ஆட்டி படைத்து விட்டது கடந்த சில மாதங்களாக ஏழை என்பதற்காக இறக்கம் பாராட்டவில்லை பணக்கார் என்பதற்காக பயந்து விடவில்லை அதிகாரம் உள்ளவர்கள் என்பதற்காக அந்த வைரஸ் அச்சம் கொள்ளவில்லை எல்லா தரப்பு மக்களையும் அது ஆட்டி படைக்கிறது நாம் அறிந்திருக்கிறபடி பல தலைவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதிகாரமிக்கவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தனவந்தர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏழை மனிதனும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் எல்லா மருத்துவமனைகளும் இந்த வியாதியஸ்தலால் நிரம்பி வழிகிறது அடக்கம் செய்வதற்கு சவக்குழிகள் இல்லாமல் பெட்டிகள் இல்லாமல் நேரம் இல்லாமல் தத்தளிக்கின்றார்கள் இறந்தவர்களுடைய உறவுகள் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த நாளிலே இந்த நம்பிக்கை டிவின் வழியாக இறை வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஊட்ட வேண்டும் என்பதற்காக கத்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்ல நான் வந்திருக்கிறேன் எப்பொழுதுமே நம்முடைய நம்பிக்கை தொலைக்காட்சி மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்ட வேண்டும் என்கின்ற அக்கறையோடு கூட தான் செயல்படுகிறது எல்லா தருணங்களிலும் நாம் நம்பிக்கை இழந்து காணப்படுகிற போது நம்முடைய மனசில் ஒரு உறுதியை இழந்த சமயத்தில் சமாதானத்தை தொலைத்த சமயத்தில் இந்த நம்பிக்கை டிவி வழியாக ஆண்டவர்களோடு கூட பேசுகிறார் தேவ மனிதர்கள் மூலமாக அந்த விதத்திலே நானும் இந்த நம்பிக்கை தொலைக்காட்சியின் வழியாக தேவனுடைய ஆறுதலான வார்த்தை மாத்திரமல்ல திடப்படுத்துகிற வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லும்படி உங்களுக்கு முன்னே நான் நிற்கின்றேன் அன்பிற்குரியவர்களே தேவனுடைய வார்த்தை அற்புதமானது ஆச்சரியமானது எல்லா காலங்களிலும் மனு குலத்தை ஆதரிக்கிறது அது எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் கொடுக்கிறதான் கத்தருடைய வாக்கு நாமாகவே நாம் திடம் கொண்டு விடலாம் என்றால் நிச்சயமாகவே திடம் கொள்ள முடியாது நாம் நம்மை திடப்படுத்தி கொண்டு விடலாம் என்று யோசித்தால் அநேக நேரங்களிலே நாம் தோற்று விடுகிறோம் யோபு என்ற ஒரு மனிதன் இருந்தான் யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையில உள்ள சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் உணர்ந்தவனாக அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை முக்கியமானது யோபு புத்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கின்றேன் என் அங்கலாய்ப்பை நான் மறந்து என் முகத்தின் துக்கத்தை மாற்றி திடங்கொள்வேன் என்று சொன்னால் என் வருத்தங்களை பற்றி பயமா இருக்கிறேன் என்னை குற்றம் இல்லாதவனாக என்ன மாட்டீர் என்று அறிவேன் என்று ஆண்டுவிடத்தில் பேசுகிறான் என்ன சொல்ல வருகிறான் நான் நானாக திடன் கொண்டு விடுவேன் என்று சொல்வதற்கு இல்லை அருமையானவர்களே ஏசையா திற்கதரிசி மூலமாக ஆண்டவர் சொல்லுகிற வாக்கு ஒன்று ஏசையா முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வாக்கு இதை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த வசனத்தையும் உங்களுக்காக நான் வாசிக்கின்றேன் மனம் பதறுகிறவர்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் இதோ உங்கள் தேவன் நீதியை சரி கட்டவும் உங்கள் தேவன் பதிலளிக்கும் வருவார் அவர் வந்து உங்களை ரட்சிப்பார் என்று சொல்லுங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல சொல்கிறார் ஏனென்றால் கத்தர் வந்தாதான் நமக்கு திடன் ஏற்படும் நாம் நம்முடைய சொந்த பலத்தினாலே சுய பலத்தினாலே திடனாக இருக்க முடியாது அன்புக்குரியவர்களே இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய தொற்று காலங்களிலே வீடுகளில் இருக்கிற உங்களுக்கு இந்த தேசத்தில் இருக்கிற பயம் பீதி அச்சம் இல்லாமல் ஒரு திடனை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீங்க சொன்னால் அதற்கு காரணம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நெருக்கப்பட்ட சமயங்களில் தனக்கு உண்டான எல்லாம் கொள்ளையிடப்பட்ட போது தனக்கு அருமையானவர்களுடைய மனைவிமார் பிள்ளைகளெல்லாம் கொள்ளையிடப்பட்ட போது அவன் சத்தமிட்டு அழுகிறான் தாவீது தாவீது சத்தமிட்டு அழுகிறான் தனக்கு பலனிற்கு மட்டும் சத்தமிட்டு அழுகிறான் இந்த சம்பவம் ஒன்று சாமி முப்பதாம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பின்பு அழுது முடித்த பிறகு அந்த தாவிதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது தாவிது தன் தேவனாக கத்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் என்று வாசிக்கின்றோம் பிரீமானவர்களே தேவன் தான் நம்மை திடப்படுத்த முடியும் நம்முடைய கவலைகள் நம்முடைய வேதனைகள் நம்முடைய கஷ்டங்கள் நம்முடைய அங்கலாய்ப்புகள் மன வருத்தங்கள் இவைகளெல்லாம் மாற்றுவதற்கு நம்முடைய சொந்த பலத்தினால் எதையுமே செய்ய முடியாது 
உங்களை மெனி உருவாக்கிய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு மெனக்கும் திடனை கொடுக்க முடியும் இந்த சத்தத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த செய்தியை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையே ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார் நான் உங்களை திடப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார் உபத்திரவம் இருக்கலாம் வேதனை இருக்கலாம் கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு இந்த குறிப்பிட்ட பிரச்சனையை நான் எப்படி சமாளிக்க போகிறேன் கடன்காரன் வந்து விடுவானே அந்த கடன் கொடுத்த மனிதன் வந்து விடுவாரே இந்த பிரச்சனை நான் சரி செய்யணுமே நான் எப்படி சரி செய்ய போகிறேன் அநேகர் பல இக்கட்டு நெருக்கடிகளுக்கு நடுவிலே கடந்த காலங்களில் வாழ்ந்தவர்கள் கொரோனா பெயரை சொல்லி தப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை நீங்களும் கூட அப்படி தப்பித்துக் கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உபத்திரம் யாருக்கு தான் இல்லை வேதனை யாருக்கு தான் இல்லை கஷ்டம் யாருக்கு தான் இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த உபத்திரவத்துக்கு நடுவிலே நான் உங்களை திடப்படுத்துவேன் அருமையான ஒரு வார்த்தை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது யோவா நற்செய்தி நூல் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வாக்கு உங்களுக்காக நான் அந்த வசனத்தை வாசிக்கின்றேன் பாருங்கள் என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் உபத்திரவம் உண்டு உபத்திரம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சோந்து விட வேண்டாம் திடன் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் நீங்கள் என்னுடையவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னை நம்புகிறவர்கள் என்னை பின்பற்றுகிறவர்கள் நீங்களும் நான் ஜெயித்தது போல ஜெயிப்பீங்க அதனால நீங்க சோந்து போக வேண்டாம் துவண்டு போக வேண்டாம் திடனாயிருங்கள் திடனாயிருங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தது போல நீங்களும் ஜெயிப்பீர்கள் உங்களுக்கு நெருக்கடியிலிருந்து மிக அற்புதமாக நீங்கள் வெளியே வந்து விடுவீர்கள் உங்களுக்கு கூடிய போராட்டங்களுக்கு நடுவில் நீங்கள் சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் வாழும்படியான வழி பிறக்கும் வழி தெரியும் நிச்சயமாகவே இனி வருகிற நாட்களிலே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நன்மையானவைகளை காணும்படி உங்களுடைய கண்களுக்கு தேவன் அருள் புரிவாராக நிச்சயம் அது நடக்கும் நிச்சயம்ப <laughs> ஆகவே இப்ப இந்த திடனை தேவனிடத்தில் பெற்றுக் கொள்வதற்கு மூன்று காரியங்களை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் யாருக்கு இந்த திடனை கொடுக்கிறார் என்று கேட்டால் இந்த திடன் யாருக்கு கிடைக்கும் என்று கேட்டால் ஒரு மூன்று சார் இந்த மூன்று விஷயங்களை நான் நற்செய்தி நூலிலிருந்தே எடுக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது பாருங்கள் நாம் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய பாவத்தை நாம் தேவ சமூகத்திலே அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்கிற போது இந்த திடன் நமக்கு கிடைக்கும் மத்திய நற்செய்தி நூல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கின்றேன் அப்பொழுது அவர் படவில் ஏறி இக்கரைப்பட்டு தம்முடைய பட்டணத்துக்கு வந்தார் அங்கே படுக்கையில் கிடந்த ஒரு திமிர்வாதக்காரனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் இயேசு அவருடைய விசுவாசத்தை கண்டு திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி மகனே திடன்கொள் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் இந்த திடன் யாருக்கு கிடைக்கிறது எந்த மனிதனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறதோ எந்த மனிதனுடைய அக்கிரமத்தை கத்தர் எண்ணாது இருக்கிறாரோ எந்த மனிதனுடைய மீறுதலை தேவன் மன்னிக்கின்றாரோ அந்த மனிதனுக்கு ஒரு திடன் ஏற்படும் என்னுடைய தப்பிதங்களை என்னுடைய குற்றங்களை என்னுடைய அநியாயங்களை ஆண்டவர் மன்னித்து விட்டார் என்கின்ற ஒரு நினைவு ஒரு மனிதனுக்கு வருகிற போது அவன் அறியாதபடி ஒரு நல்ல ஒரு பெலன் அவனுக்கு கிடைக்கும் அருமையான இரண்டு பிள்ளைகளை குறித்து நான் கேட்ட சம்பவம் ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ஓய்வு நாள் பாடசாலை ஒரு அக்காவும் தம்பியும் கிறிஸ்துமஸ் நாள் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தம்பி அம்மா ஆயத்தப்படுத்திய சில இனிப்பு பண்டங்களை அவன் சாப்பிட நினைக்கிறான் அக்காவின் இடத்தில் சொல்லுகிறான் அப்பொழுது அம்மா வெளியிலே சென்று விட்டால் யாரும் இல்லை அக்காட்ட சொல்லுகிறான் அக்கா அம்மா செய்து வைத்த அந்த தின்பட்டத்தை சாப்பிடுவதற்கு எனக்கு ஆசை அதிரசம் முறுக்கு எல்லாம் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதை கிறிஸ்துமஸ் வரைக்கும் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எனக்கு ஸ்டூல் போட்டு கொடுங்க நான் மேலே ஏறி எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன்று தரேன் நான் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அம்மாட்ட நம்ம ரெண்டு பேருமே சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னான் அந்த சிறுவன் அக்காவின் இடத்துல அக்காவும் அதுக்கு ஆமோதித்தால் ஸ்டூலை போட்டு இந்த பையன் மேலே ஏறினான் அக்கா பிடித்து கொண்டான் மேலே ஏறி இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிரசம் முறுக்கை எடுத்து அக்காவுக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்தான் தானும் தின்றான் தானும் உண்டான் இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சு போயிடுச்சு 
அம்மா வீட்டு வேலைகளை பிரித்து கொடுப்பார்கள் வெளி வேலைகளை தம்பி செய்ய வேண்டும் கூட்டுவது பெருக்குவது பாத்திரங்களை சரி செய்வது இதெல்லாவற்றையும் அக்கா செய்ய வேண்டும் அம்மா வேலைக்கு செல்கிறவர்கள் வேலை விட்டு திரும்பி வருவதற்குள்ளாக இவர்கள் பள்ளியிலிருந்து வந்த உடனே சில கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அதில் ஒன்று வெளியில் போய் காரியங்களை செய்வது வீட்டை ஒழுங்குபடுத்துவது சுத்தப்படுத்துவது இப்பொழுது வீட்டை பெருக்குவதற்கான நேரம் வந்தபோது அக்கா சொன்னால் தம்பி நேரத்தில் தம்பி இன்னைக்கு நீ வீட்டை பெருக்கு என்று சொன்னாள் தம்பிக்கு ஒரே கோபம் நீ தானே ஓ வேலை தானே அது நான் எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்டான் அப்போ அக்கா சொன்னா டே அதிரசம் முறுக்கு அம்மாட்ட சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேட்டார் உனக்கு பயம் வந்துருச்சு அதை சொன்னா அம்மா பயங்கரமா அடிப்பாங்களே அதுக்கு பயந்துகிட்டே அவனை கூட்ட ஆரம்பிச்சான் அப்புறம் பாத்திரம் தொலைக்கிற நேரம் அவ தான் தொலைக்கணும் அக்கா காரி தான் தொலைக்கணும் ஆனால் அவளை செய்யல டே தம்பி பாத்திரத்தை தொலைக்கி வச்சிருன்னு சொன்னா இது ஓ வேலை தானேக்கா அப்படின்னு சொன்னாவன் இல்ல நீ செய்யலன்னா அதிரசம் முறுக்கு அம்மாட்ட சொல்லிடுவேன்னு சொன்னா ரொம்ப உனக்கு வருத்தமா போச்சு வேற வழி இல்லாம அவனே தொலைக்கினான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அக்கா காயருடைய வேலையும் சேர்த்தே இந்த தம்பி செய்தான் எதற்காக தெரியுமா தான் செய்த தப்பு அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சுட்டா எனக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அதை மறைப்பதற்காக அவன் எல்லா வேலைகளையும் தானே செய்து கொண்டு வந்தான் மூன்றாவது நாள் யோசித்தான் இது எத்தனை நாளைக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது இன்னைக்கு அதுக்கு முடிவு கட்டியே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் யோசித்தான் அன்று அக்கா வருவதற்கு சற்று தாமதம் ஆயிடுச்சு அம்மா வீட்டில் இருந்தார்கள் அம்மாவிடத்தில் மெதுவாக சென்றான் அம்மா நீங்கள் என்னை அடிக்க மாட்டேங்கன்னு சொன்னால் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் நான் அடிக்க மாட்டேன் சும்மா சொல்லு நீங்கள் செய்து வைத்த பண்டம் எல்லாம் மேலே வைக்கப்பட்டிருந்தது எனக்கு அதை சாப்பிடணும்னு ஆசை அக்காட்டையும் கேட்டேன் உனக்கு கொஞ்சம் தர நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் அம்மாட்ட மட்டும் சொல்லிடாதேன்னு சொன்னேன் அவளும் ஆமோதித்தாள் நாங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டோம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு அம்மா கூட்டுற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட கொடுத்துட்டா பாத்திரம் தொலைக்கிற வேலை என்ட்ட கொடுத்துட்டா ஒரு வேலையும் செய்கிறதில்ல ஏன் என்னை செய்ய சொல்கிறேன் கேட்டா அதிரசம் முறுக்குன்னு சொல்லி என்னை மிரட்டுறா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா அழகையாக வருதுன்னு சொன்னான் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே வேதனையாக போச்சு பாவம் பிள்ளை இவன் வேலை செய்திருக்கிறானே அவங்க அம்மா சொன்னாங்க அதானே பார்த்தேன் ரெண்டு மூணு நாளாக வீடு அவ்வளவு நீட்டாக இருக்குது பாத்திரம்னா அவ்வளவு சுத்தமாக இருக்குது நீ தான் வழக்கினியாம்மா கவலைப்படாத நீ ஓரமாக இருந்துக்கோ எதுவும் சொல்லிக்காத அக்காட்ட நான் வந்தோன்னே கேட்குறேன் ஸோ அடுத்த நாள் ஆச்சு அடுத்த நாள் பெருக்கிற நேரம் டே தம்பி பெருக்குடா நான் பெருக்க முடியாதுன்ட்டான் இப்போது அவனுக்கு தைரியம் வந்துருச்சு ஏன்னா எங்கே ஒப்புரவு ஆகணுமோ அங்கே ஒப்புரவு ஆகிட்டான் நான் இன்னைக்கு பெருக்க முடியாதுன்னு சொன்னான் அம்மாட்ட சொல்லிடுவேன் அதிரசம் முறுக்குன்னு சொன்னாக்கா நீ சொன்னா சொல்லிக்கோ அப்படின்ட்டான் சரி அடுத்து பாத்திரம் தொலைக்கிற நேரம் டே தம்பி பாத்திரம் தொலைக்கு நான் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் அவன் மனசுல ஒரு பெரிய தைரியம் வந்துருச்சு திடன் வந்துருச்சு டே அம்மாட்ட சொல்லிடுவேன் அதிரசம் முறுக்கு என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அக்காட்ட அம்மா வந்தாங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து வந்த உடனே மெதுவாக அக்கா காரி போனான் அம்மா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா நம்ம தம்பி என்ன செய்தான் நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்பதாக இந்த தின்பண்டெல்லாம் மேலே வச்சுருந்தீங்கல்ல அதை எடுத்து சாப்பிட்டான் அப்போது நீ சாப்பிடலையா எனக்கும் கொடுத்தான் அம்மாட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னான் அந்த அம்மாவுக்கு கோவம் வந்துச்சு நல்லா அடித்தாங்க அக்காவை இப்படி பண்ணுவியா இனிமே பிள்ளை இப்படி கஷ்டப்படுத்துவியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மகளை அடித்தார்கள் இது ஒரு ஓய்வு நாள் பாடசில் சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை தான் இதில் கருத்து என்னென்னா இந்த பையன் வந்து தன்னுடைய பாவத்தை தன்னுடைய குற்றத்தை அம்மாட்ட போய் சொல்லி அதை ஒப்புரவாக்கி கொண்ட பிறகு அவன் மனசில் ஒரு தைரியம் வந்துச்சு பாருங்களேன் அதுதான் அதுதான் இங்கே முக்கியம் எப்போ ஒரு மனிதனுக்கு திடன் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா தனக்கும் தேவனுக்கும் இடையில எதுவும் இல்லைன்ற நிலை வரும்போது தான் அந்த திடன் வரும் இப்போ ஒரு மனிதனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுகிற போது ஒரு மனிதனுடைய அக்கிரமம் மன்னிக்கப்படுகிற போது அவனுக்கு ஒரு பெரிய திடனை காத்தர் கொடுக்கிறார் அவனுக்கு ஒரு தைரியம் கிடைக்கிறது ஸோ இந்த நாளிலும் நாம் பாவத்தோடு இருந்தால் தயவு செய்தது அறிக்கை செய்துவிட்டு தேவனுக்கு நமக்குமான ஒரு தொடர்பிலே ஒரு மாசு இல்லாதபடி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த தொடர்பு சரியாக இருக்க வேண்டும் நான் இந்த தவறை இனி செய்ய மாட்டேன் இந்த காரியத்தை நீ செய்ய மாட்டேன் என்பதில் நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே திடன் என்பது மிக முக்கியம் இந்த திடன் இல்லாததுனால நிறைய பேர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி கொள்ளுகிறார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில சோர்ந்து போகிறார்கள் ஆக இந்த திமிர்வாத காரனுடைய அந்த ஜீவிதத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நீ படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று முதலாவது சொல்லியிருந்தால் நடந்து போயிருப்பான் தான் ஆனால் ஆண்டவர் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று முதலாவது சொல்லவில்லை உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொன்னார் அவருக்கு தெரியும் இந்த திமிர்வாதத்துக்கான காரணம் இவன் செய்த தவறு இவன் செய்த பாவம
பார்க்கிறாச்சே என மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறான் ஆண்டவரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் இருதயத்தை பார்த்த ஆண்டவர் இந்த மனிதனுடைய உணர்வுகளை எண்ணங்களை யோசனைகளை பார்த்த ஆண்டவர் அவங்க மன்னிக்கப்பட்டதுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் திடங்கொள் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது எதை நினைத்து வேதனைப்படுகிறாய் எதை நினைத்து கஷ்டப்படுகிறாய் எதை நினைத்து சஞ்சலப்படுகிறாய் நீ திடனாயிரு என்று ஆண்டவர் சொன்னார் பிரியமானவர்களே பாவம் ஒரு மனிதன் திடனோடு வாழ முடியாதபடி மிகப்பெரிய தடையாக இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட பாவம் இருக்கிறதா என் அருணாதர் இயேசு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார் அவருடைய சமூகத்துக்கு வந்து நீங்கள் அவரோடு கூட ஒப்புரவாகிவிட்டால் போதும் அவர் உங்களை மார்போடு சேர்த்து அணைத்துக் கொள்வார் அன்புக்குரியவர்களே யோபு புஸ்தகத்தில் நாம் ஒரு சில வசனங்களை வாசிக்கலாம் யோபு பதினோராம் அதிகாரத்தின் பதினைந்தாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கின்றேன் அப்பொழுது உம்முடைய முகத்தை மாசில்லாமல் ஏறெடுத்து பயப்படாமல் திடன் கொண்டிருப்பீர் பழைய பாட்டில இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கிறது யோபுனுடைய சிநேகிதன் சொல்லுகிறான் நீ திடன் கொண்டிருப்பீர் அப்பொழுது உம்முடைய முகத்தை மாசில்லாமல் ஏறெடுத்து பயப்படாமல் திடன் கொண்டிருப்பீர் யார் எப்பொழுது அப்படின்னு கேட்டோம்னா பதினாலாவது வசனம் சொல்லுகிறது உம்முடைய கையிலே அக்கிரமம் இருந்தால் அதை தூரத்தில் அகற்றிவிட்டு அநியாயம் உம்முடைய கூடாரங்களில் வாசமாயிருக்க ஒட்டாதிரும் என்று சொல்லுகிறார் அநியாயம் இருந்தால் அக்கிரமம் இருந்தால் பாவம் இருந்தால் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் இருந்தால் அதை சற்று தள்ளிவிடுங்கள் அதை நீங்கள் தூரமாக தள்ளிவிடுங்கள் தள்ளிவிடுகிற போது உங்க மனசுல ஒரு ஒரு ஃப்ரீயா இருக்கும் குற்ற மனசாட்சியோடு நீங்க இருக்க மாட்டீங்க திடனா இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வரும் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு திடனை கொடுக்க விரும்புகிறார் உங்களுக்கு ஒரு தைரியத்தை கத்தர் கொடுக்க விரும்புகிறார் பாவம் அக்கிரமம் மன்னிக்கப்படுகிற போது நான் எதை குறித்துமே அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொதுவாக வழக்கிலே சொல்லுவார்கள் மடியிலே கனம் இல்லை வழியிலே பயம் இல்லை என்பது உலக வழக்கு மடியில கனம் இல்லை ஆகவே வழியிலே பயம் இல்லை நிறைய பணம் வச்சிருக்கிறவங்க பயந்து 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 இருப்பாங்க தூங்க மாட்டாங்க எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னா அவன் ஏன் பயப்படுறான் ஏன் அச்சப்படணும் நான் பதினேழு வயது உடையவனாக இருந்த போது திருச்சியில இருந்து ஒரு அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்திற்கு சைக்கிளே செல்வது வழக்கம் என்னுடைய பதினேழாவது வயதில் விடிய காலம் திருச்சியில் இருந்து சில நேரங்களில் மூன்று மணி நான்கு மணிக்கு நான் கிளம்புவேன் ஐந்து மணி நேரங்கள் சைக்கிளை மிதித்து அந்த கிராமத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அது ஒரு இருட்டான பகுதியாக இருக்கும் அந்த விடிய காலத்தில் போகும் பொழுதெல்லாம் ஒரு நாள் கூட எனக்கு அந்த பயம் வந்ததில்லை காரணம் என்னிடத்தில் கொள்ளையடிப்பதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது கூடுதலா இயேசு கிறிஸ்து கூட இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால திருடுகளை குறித்தோ மற்ற காரியங்களை குறித்தோ எனக்கு அச்சம் இல்லை இரண்டாவது நான் வைத்திருந்த வண்டி பழைய வண்டி ஒரு வாகனம் ஒரு சைக்கிள் அது ஸோ அதை குறித்து எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை யாரும் என்னை வந்து கொள்ளையடிக்க போறதும் இல்லை ஸோ என்கிட்ட எதுவும் விலையிருந்த பொருட்கள் எதுவும் இல்லை ஆகவே எனக்கு எந்த விதமான அச்சமும் இல்லை நான் மூன்று மணிக்கு எழுந்து நான் அந்த சைக்கிளை மிதித்து கொண்டே செல்வேன் அநேக நேரங்களிலே தனிமையாக நான் பயணம் செய்திருக்கிறேன் ஒரு நாளும் நான் பயப்பட்டதில்லை ஏன் அப்படின்னா என்னை அடித்து தாக்கி பிடுங்கிறதுக்கு என்கிட்ட எந்த பணமும் இல்லை என்னை தாக்கி என்னிடத்தில் இருந்து பறித்துக் கொள்வதற்கு எந்த விதமான விலை இருந்த பொருளும் இடத்தில் இல்லை ஸோ சாதாரணமாக போகும் பொழுது யாரும் நம் மேல் அவ்வளவு கவனம் கொள்ள மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு பையன் போறான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சிவங்குட்டை ஏதாவது ஸ்பெஷலா இருக்குது கொஞ்சம் பணம் இருக்குது பொண்ணு இருக்குது பொருள் இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம அறியாமலே ஒரு பயம் வந்துடும் முகமே காட்டி கொடுத்துரும் பாருங்க சில திருடர்கள்லாம் முகத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க பணம் இருக்கு பணம் இல்லைன்றத திருடர்கள் முக பாவனை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க முகத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீங்க என்ன மாதிரி இருக்கிறீங்க உங்களுடைய பிஹேவியர் உங்களுடைய பழக்க வழக்கம் உங்களுடைய செயல்பாடு அங்கு அசைவுகள் இதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவான் அங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில பாவம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அக்கிரமம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அநியாயம் இருக்கும் என்று சொன்னால் நமக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பிரியமானவர்களே பயம் வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணங்களை ஒன்று பாவம் பாவம் வந்த பிறகுதான் பயம் வருகிறது நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஆதியாகம மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வாக்கு அப்பொழுது தேவனாகி கச்சர் ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார் அதற்கு அவன் நான் தேவரியருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதனால் பயந்து ஒழித்து கொண்டேன் என்கின்றான் இங்கே பயந்து அப்படின்கின்ற அந்த வார்த்தை எப்போ அவன் பயப்படுறான் பயம் என்கின்ற அந்த வார்த்தையினுடைய அகராதையில் இல்லை அதுவரை இப்ப முதல் முறை ஆதாம் பயப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறான் எனக்குள்ள பயம் வந்துட்டேன்னு சொல்றான் அதுக்கு காரணம் என்ன அவர்கள் பாவத்தில் விழுந்து போனார்கள் பாவம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வருகிற போதுதான் அவனுக்குள்ள இந்த பய உணர்வு வருகிறது 
அந்த அச்சம் வருகிறது திடனற்ற நிலைமை வருகிறது அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே நாம் நமக்கும் தேவனுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பெருஞ்சுவராய் இருக்கக்கூடிய இந்த பாவத்தை நாம் அறிக்கையிட்டு நாம் தேவனாகி கத்தரோடு ஒப்புரவாவோம் அவரோடு கூட தொடர்பு கொள்வோம் அவரோடு கூட நல்ல ஐக்கியம் கொள்வோம் அப்பொழுது நமக்குள்ள ஒரு பெரிய திடன் வரும் நீங்கள் வேதா முழுக்க பாருங்க பயப்படுற இடத்திலெல்லாம் பாருங்களேன் அங்க எல்லாம் அங்க ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால பயம் வந்திருக்கும் அன்பானவர்களே நீங்கள் திடனா இருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்குள் ஒரு திடன் வரட்டும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் உங்களை திடப்படுத்தி நீங்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஆண்டவரோடு நாம் நெருக்கம் காண்பிப்போம் ஆண்டவர் அதைத்தான் விரும்புகிறார் ஆதாமும் ஏவாளும் ஏதேன் தோட்டத்தில் அந்த உறவை இழந்து போனார்கள் பாவத்தினாலே அவர்கள் அந்த உறவை இழந்து போனார்கள் பாவம் வந்த பிறகு பாவம் பிரவேசித்த பிறகு விருட்சங்களுக்குள்ளே அவர்கள் போய் ஒழித்து கொண்டார்கள் பயம் திடன் இல்லை முன்பதை விட அந்த குளிர்ச்சியான நேரங்களிலே ஆண்டவர் உலாவினாரே அவரோடு கூட பேசினார்கள் அவரோடு கூட கூட தொடர்பு கொண்டார்கள் ஆண்டவர்களோடு பேசி வந்தார் இப்பொழுது பாவத்திற்குள்ளே வந்த பிறகு இவர்கள் அவரை எதிர்கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை ஓடி மரங்களிலே ஒளிந்து கொண்டார்கள் பயத்தின் காரணத்தினாலே அச்சத்தின் காரணத்தினாலே திடனாக இருக்க முடியவில்லை ஆகவே இந்த நாட்களிலே நாம் ஸ்பிரிச்சுவலா நான் சொல்றது சரீர பிரகாரமாக மாத்திரம் சொல்லவில்லை ஆவிக்குரிய பிரகாரம் நீங்கள் திடனா இருப்பதற்கு நல்ல ஒரு சைக்காலஜிக்கல் உளவியல் ரீதியா நல்ல தைரியமானவர்களாக நிற்பதற்கு அன்பு கூறியவர்களே நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு தேவனோடு நெருக்கம் காண்பிப்போம் ஏசாய ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கின்றோம் உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கு நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்கிற்று உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவிகூடாதபடி அவருடைய முகத்தை மறைக்கிறது என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஆம் அன்பானவர்களே தேவன் நம்மோடு பேசுவதற்கும் நம்மோடு உறவாடுவதற்கும் நம்மோடு இடைபடுவதற்கும் அவருக்கு அதிக விருப்பம் ஆனால் நம்முடைய பாவம் மேகத்தை போல் இருக்கிறது நான் செய்ய வேண்டியது அதுதான் எதெல்லாம் பாவம் நம்முடைய கான்சியஸில் இருக்குதோ எதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்லிட்டு சிந்தனையில் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் தள்ளி இருங்க தள்ளி இருங்க அப்பொழுது அவங்களுடைய பிரயாணம் சீராக இருக்கும் உங்களுடைய ஓட்டம் ஆரோக்கியமா இருக்கும் இவரை ஆக்கியம் சொல்லுகிறான் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தில் பாரமான யாவற்றையும் நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் உதறி தள்ளிவிட்டு பாவத்தை தள்ளி அப்ப தள்ளிவிடுகிற போது உன்னுடைய ஓட்டம் சீராக இருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் நீ வெற்றிகரமாக ஓடி முடிப்பாய் உன்னுடைய ஓட்டத்தில் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வேகத்தில் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் உன்னுடைய பேச்சில் ஒரு உயிர் ஓட்டம் இருக்கும் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை யோசித்து பாருங்கள் சதா திடன் இல்லாமல் பயந்து 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 நான் வாழ்கிறேன் அச்சத்தோடு வாழ்கிறேன் ஐயோ இந்த விபரீதம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து விடுமோ இந்த விபரீதம் என்னுடைய ஜீவிதத்தை எனக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விடுமோ என்று நீங்கள் அச்சப்பட்டு வாழ்கிறீர்களா சிம்பிள் எதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு எரிச்சலொட்டுகிறது எதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிடிக்கலன்றத நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அதெல்லாம் ஒன்னா முனங்கால் படிட்டு ஒன்னா சொல்லுங்க ஆண்டவர்கிட்ட எல்லாவற்றையும் அறிக்கையிடுங்கள் எல்லா குற்றங்களையும் சொல்லுங்கள் அதை சொல்லி முடித்த பிறகு உங்களுக்குள்ள ஒரு புதிய ஒரு பெலனும் ஒரு புதிய ஒரு நம்பிக்கையும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஸோ என்னை கேட்டால் ரொம்ப எளிய ஒரு வழிதான் இது இது வந்து மற்றவங்க உள்ளே வந்து செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது உங்களுக்கும் நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு விடயம் அவர் நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் நீங்கள் அவருடைய சமூகத்திலே முழங்கால் படிக்கிட்டு மனம் திறந்து அவரோடு பேசி எங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குன்றது அவர்கிட்ட சொல்லி இங்கே இதுக்கு விலகின்னு இருக்குது ஆண்டவரை இதுலேருந்து என்னால் விடுதலை பெற முடியலன்றதை அவர்கிட்ட சொன்னால் அவர் அதை டீல் பண்ணுவார் உங்களுக்கான பலனை தருவார் உங்களுக்கான சக்தியை தருவார் அவரோட நீங்கள் பேசி ஒப்புரவு ஆயிட்டீங்கன்னா அவரோட நீங்கள் அந்த ரீகன்சிலேஷன் நடந்துருச்சுன்னு சொன்னால் உங்கள் மனசில் ஒரு பெரிய ஒரு தைரியம் வரும் இதைத்தான் பரிசுத்தாவியனை செய்து வருகிறார் பரிசுத்தாவியனுடைய வேலை அதுதான் நமக்கு அந்த பாவத்தை குறிச்சு கண்டிச்சு உணர்த்துறாரு தேற்றவாளன் அனுப்பப்பட்டது பல காரணங்கள் பல காரணங்களுக்காக தேற்றவாளன் அனுப்பப்பட்டார் அவர் செயல்படுகிறார் அதில் ஒன்று பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார் அதை உணர்த்தி நம்மளை சரி பண்ண பிறகு நமக்குள்ள ஒரு திடனையும் ஒரு வைராக்கியத்தையும் கற்றுக் கொடுப்பார் பேதருக்குள்ள ஒரு பாவம் இருந்துச்சு அவன் மறுதளித்தான் சபித்தான் சத்தியமணினான் தேவன் விட்டு பின்வாங்கி போனான் அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பாதகமான சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் சரி செய்வதற்கு பரிசுத்தம் இறங்கி வந்தார் முதல்ல அவர் பயந்து போய் பேசுவதற்கு அச்சப்பட்ட பேதுரு மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி இயேசுவை பற்றி சாட்சி பகர வேண்டிய பேதுரு வேலைக்காரிக்கு முன்னாடி சேவர்களுக்கு முன்னாடி சாட்சி பகர வேண்டிய பேதுரு எனக்கு அவருக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று மறுதளித்து சபித்து சத்தியம் பண்ணி விட்ட
ஆனால் இப்பொழுது இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்த உடனே தன்னுடைய பாவங்கள் தன்னுடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் நினைவு கூர்ந்து சிலுவைகி இல்லை இயேசு அடிக்கப்படுகிற போதே மனங்கசந்து அழுதார் பேதுரு என்று நாம் மத்த எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம் மனங்கசந்து அழுதார் ஆண்டவரோடு ஒப்புரவானா இந்த ஒரு நிகழ்வு பின்னாட்களிலே பரிசுத்தாவினவனை நிரப்பி பயன்படுத்துகிற போது தைரியமாய் அவன் எளிமை நின்றார் நாங்கள் கண்டதையும் கேட்டதையும் பேசாமல் இருக்க முடியாது என்று தைரியமாய் சொன்னார்கள் சிறைச்சாலையில் போடுகிறாயா போடு தண்டனை கொடுக்கிறாயா கொடு கொடுத்துக்கொள் நாங்கள் ஆகராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ளவர் கிறிஸ்து இயேசுதான் மேசியா இயேசுதான் கிறிஸ்து என்பதை சொல்வதில் அவன் மிக கவனமாக இருந்தார் தேவனுக்கு அன்பானவர்கள் பாவம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே உளவியல் ரீதியாக பின்னடைவை ஏற்படுத்தி விடுகிறது பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு தேவனோடு ஒப்புரவாகிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த சூழ்நிலைகள் மாறி அவனுக்குள்ளே மிகப்பெரிய பலனும் மிகப்பெரிய சக்தியும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியம் பிறக்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை குறித்து விரும்புகிற காரியம் அதுதான் நீங்க ஏன் தேவையில்லாம கவலைப்படுறீங்க நீங்க ஏன் முகவாடலா இருக்கிறீங்க நீ ஏன் துக்கத்தோடு இருக்கணும் நீங்க ஏன் அழுதுகிட்டே இருக்கணும் பெரியவற்ற போங்க ஏசப்பாட்ட போய் சொல்லுங்க உங்க மனசுக்கு எல்லாம் கொட்டி தீருங்க எதெல்லாம் சொல்லணும் அதெல்லாம் சொல்லுங்க அவர் பார்த்துப்பார் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துக்குவார் நீங்க எதுல வீக்கா இருக்கிறீங்க எதுல நீங்க பலகீனமா இருக்கீங்க எதுல விடுதலை இல்லை எதுல கஷ்டப்படுறீங்க எதுல வேதனைப்படுறீங்க இது எல்லாத்தையும் ஆண்டு விட்டு சொல்லுங்க அப்படி சொல்லும் போது உங்களுக்கு தேவைப்படுகிற அதன சக்திய பலனை அவர் உங்களுக்கு தருவாரு அவரோட ஒப்புரவு ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களை அறியாமலே ஒரு திடன் உங்களுக்குள்ள வரும் உங்களை அறியாமலே உங்களுக்குள்ள ஒரு பலன் வந்துடும் அது வந்து அப்படி வீரியமா வந்துடும் அதுக்கு பிறகு பாருங்களேன் உங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் இருக்கும் உங்களுடைய உலக வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் சரி எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் சரி எதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தேவனுக்கு ஒரு நல்ல தொடர்பு இருக்குது ஆகவே இந்த நாளிலே ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நீங்கள் திடனோடு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நான் அடுத்த வாரமும் திடனாக இருப்பதற்குரிய மற்றொரு விஷயத்தோடு உங்களை சந்திக்க போறேன் இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்தை தான் என்னால் சொல்ல முடிஞ்சது நேரம் இல்லாதனால அடுத்த வாரம் மற்றொரு விஷயத்தை பேசுகிறேன் அதுக்கு அடுத்த வாரம் மூன்றாவது விஷயத்தை பேசுகிறேன் இந்த தொற்று நோய் காலங்களிலே நீங்க திடனா இருக்கணும் விசேஷமா ஆவிக்குரிய காரியத்துல பாவங்களை அறிக்கையிட்டு அவரோட நல்ல தொடர்பில் இருங்க எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் உங்க மனம் துவண்டு போயிடாது நீங்க தைரியமா இருப்பீங்க அன்பிற்குரியவர்களே இந்த நேரத்தில் இந்த ஜபத்துல எங்களோடு இணைஞ்சிக்கலாமா கண்களை மூடி நான் ஜபம் பண்ணும் போது இந்த ஜபத்துல என்னோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் நேசிக்கிறீங்க நல்ல தந்தையே ஆசிர்வாதமான இந்த அருமையான ஆண்டு ஒரு வேலைக்காக நின்று செலுத்துகிறோம் இந்த ஜபத்தில் இணைந்திருக்கிற இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரும் ஆசிரியர் அநேகர் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில திடனற்று போயிருக்கிறார்கள் மனசுல சஞ்சலத்தோடு இருக்கிறாங்க ஒரு தைரியமா இல்ல பல சந்தர்ப்பங்களில் சோந்து போய் மூளையில முடங்கி இருக்கிறாங்கப்பா ஒரு பக்கம் இந்த கொரோனா பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை கடன் பாரம் சரீரத்தில் வேதனை வியாதி பலகீனம் ஏசப்பா எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்க பிள்ளைகளை நீங்க திடப்படுத்துங்க சுவாமி நீங்க திடப்படுத்துங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசிர்வத்து உயர்த்த வேண்டும் என்று உங்களுடைய திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இந்த நாளிலும் சுகவீனத்தோடு பிளகீனத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் உடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கி வரட்டும் சுவாமி உளவியல் ரீதியாக மனதில் சோந்து போயிருக்கிற தனிமை உணர்வில் வேதனைப்படுகிற என் அன்பு பெற்றோர் தாய் தகப்பன்மார் வயதானவர்களுக்கு உம்முடைய பலன் வேண்டும் என்று செபிக்கிறேன் அநேக வாலிப பிள்ளைகளும் கூட தனிமை உணர்வில் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பலன் கொடு சுவாமி ஆசீர்வதியும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அன்பிற்குரியவர்களே உங்களுடைய பிரச்சனைகள் ஆண்டவருக்கு தெரியும் நீங்க எந்த மாதிரி நெருக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்றதும் அவருக்கு தெரியும் ஒரு மனுஷன் போய் பேசுறத விட ஏசப்பட்ட பேசுங்க உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களுடைய கஷ்டங்கள் ஒருவேளை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதா இருந்தா நீங்க தயவு செய்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் எங்களால் முடிந்த வரை உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி உங்களுக்கு அஜபிக்க நாங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் சில நேரங்களில் தொடர்ச்சியாக கால் வந்துட்டே இருக்கிறதுனால எங்களை எல்லா காலையும் எடுக்க முடியாது உங்களுடைய மிஸ்ட் கால் பார்த்துட்டு திரும்ப நாங்கள் அழைப்போம் இல்லாவிட்டால் அதே எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுடைய தகவலை தெரிவியுங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க ஆலோசனை கொடுக்க நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம் நாங்களே உங்களை அழைப்போம் எல்லா நேரங்களிலும் நீங்கள் அழைக்கிற போது எங்களால் உடனடியாக உங்களுடைய காலை ரிசீவ் பண்ண முடியாது நிறைய இடங்கள்லேருந்து கால் வருகிறதுனால அதனால நீங்கள் சோந்து போக வேண்டாம் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுடைய தகவலை உங்களுடைய செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் செவன் இல்லைனா நைன் சிக்ஸ் டபுள்